Hoy empieza el evento minero más grande del Perú, así que nos ponemos en modo minería. Pero también vamos a hablar de noticias sobre medios, aerolíneas, el mercado acuícola y también del aumento de comisiones en algunos bancos. De eso y más hablamos el día de hoy, así que prepara tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Perú Top Publications. Y te traigo el podcast comido y resumido con el resumen de las noticias sobre temas de empresas y mercados. Todo eso que los noticieros políticos o amarillistas no te van a mostrar, pero que a ti te pueden servir. ¿Para qué? Para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo, dando like y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp, ya lo sabes. Suscríbete a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP. Vamos con información para el día de hoy, lunes 26 de septiembre de 2022. Se acaba el mes. No nos vamos a hablar de las puyas y roches del debate de ayer entre candidatos municipales, ni de las cosas como, por ejemplo, Urrest haciéndose la víctima o... Por site, eh, imponiendo la voz de una manera poco creíble. O López Aliaga hablando de amor. Y bueno, o sea, la alegría que... En fin. No, hoy no. Pero eso sí, las elecciones son este domingo. Y es bueno que analicen bien por quién van a votar. Mejor unas horas de análisis antes que años de quejas. Pero vamos hoy con un tema relevante, mucho más relevante del sector más potente en la actualidad de nuestra economía, la minería. Esta semana se llevará a cabo nuevamente la fe mayor feria minera del Perú, que es Perumín. Está ubicada esta feria en Arequipa. Es el primer evento presencial de Perumín luego de los años de la pandemia, ya que mantuvo un formato virtual en los últimos años. Pero claramente estaban a la espera de su regreso, ya que se trata, como decimos, de la mayor feria de minería del país. De acuerdo a Luis Rivera, presidente de esta edición de la convención, Esperan que el evento genere un movimiento de unos 80 millones de soles solamente en Arequipa esta semana por toda la gente que se va a estar moviendo ahí. El evento se va a enfocar en parte en, aclarar, en hablar perdón, de la nueva realidad del sector minero, sus retos y tendencias, con conferencias y mesas redondas, como por ejemplo eh, sobre los retos y oportunidades de la transición energética para los metales, donde como sabemos ya en este podcast, el cobre y el litio toman papeles preponderantes de cara al futuro, los vehículos eléctricos, las energías renovables, etc. O también temas como tecnología con propósito en la minería moderna, en un momento en que se habla de la importancia del medio ambiente, entre otras cosas. Para mañana se espera, por ejemplo, una conferencia de Kurt Burneo, eh, y el miércoles cierra el día Roque Benavides del Grupo Buenaventura con un, como panelista de una mesa sobre la visión de la minería en el largo plazo. El jueves cierra el día el Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Latinoamericana. Y para la clausura del evento se espera a Aníbal Torres y Pedro Castillo. A ver cómo será eso. Pero bueno, en general hay muchas conferencias en la semana y tendremos mucha información sobre este sector clave de la economía. Desde el lado, por ejemplo, de Perú Top Publications, como investigadores del entorno empresarial peruano de hace décadas, estamos presentando esta semana un reporte sectorial especial sobre el sector minero. Un informe detallado sobre la coyuntura, las empresas claves mineras, proyecciones sectoriales y el directorio de las empresas mineras top. Es decir, información 360 grados para hacer negocios con el sector minero en todas las aristas. Esto está ya disponible en el carrito de compras de la web www.ptp.p. Además, durante esta semana estaremos actualizando la información de Perumín para aquellas personas suscritas en nuestras listas de mailing y también en nuestras redes sociales para mantenernos al tanto de lo que ocurra. También en el podcast, obviamente. Pero bueno, ya que hablamos de minería, ojo a los proveedores de soluciones de este sector, ya que un reporte del suplemento G de gestión menciona que la automatización de la industria minera está en aumento rápidamente y se estima que el mercado de la minería inteligente o Smart Mining se triplique para el año 2025. Y se espera que para entonces el 25% de las minas haya ya adoptado operaciones autónomas. Aquí hay espacio para temas como analítica, para toma de decisiones, soluciones para generar eficiencias, automatización de operaciones, digitalización, en fin, un panorama bastante amplio para las empresas de desarrollo tecnológico. Recordemos, como digo, que la minería es un negocio de costos, no de ingresos, como siempre digo, ya que los ingresos están limitados en la minería por el tema de la cotización global de los minerales y el recurso limitado que tenga un yacimiento. Sin embargo, es en la reducción de costos que una mina puede ganar más dinero que otra. Y ahí se deciden finalmente los proyectos de inversión. Aquí también aclarar que es importante enfocarse en saber qué minas están en producción y produciendo más, porque hay pocos proyectos, la verdad. Y ahí tienen el informe que estamos lanzando en PTP esta semana. Y como lo estábamos diciendo, la, la inversión está baja. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a una última columna publicada por el Instituto Peruano de Economía, la inversión minera podría caer un 18% el próximo año. 18%. 
¿Por qué? Por la falta de nuevos proyectos. Esto debido a la incertidumbre actual en el ámbito global y el ruido político local. Y esto pese a que el precio de los minerales se mantiene bastante alto y en niveles muy buenos. De no ser el caso del estancamiento del sector el IPE, considera que con el incremento registrado en los precios de los metales a máximos históricos durante el año 2021, la inversión minera en el Perú debió, debió haber acumulado un crecimiento de 6 puntos porcentuales, unos 130 millones de dólares adicionales que bien le caerían al Estado peruano para mejorar. De acuerdo con la cartera de proyectos analizada por Perú Top para este reporte que les comenté de minería, de 52 proyectos en la actualidad, con 50.961 millones por desarrollar, los proyectos que realmente tienen posibilidad de ejecutarse en el corto plazo son solamente 12, de 52 solamente 12, por 13.513 millones de dólares, solo el 26.5% del total. A nivel local se considera que uno de los principales temas para el estancamiento de la inversión minera es el incremento de conflictos sociales, que han paralizado operaciones, como sabemos, entre otros de las bambas y de cuajones. Así es la cosa. Y hablando también de minería y del particular momento que viene soportando, por ejemplo, la empresa minera canadiense Sierra Minerals, a cargo de la mina Yauricocha, decidió detener sus previsiones financieras y de producción para este año. ¿Por qué? Bueno, debido a los bloqueos que enfrenta en su mina Yauricocha por parte de comuneros de la zona de Alice, zona aledaña a la misma. Por ello, en la actualidad... Yauricocha solo está ejecutando actividades limitadas, operaciones críticas para garantizar su seguridad y el mantenimiento. Los comuneros están pidiendo modificar el acuerdo del contrato de usufructo que firmaron alguna vez y el derecho a servidumbre, pero bueno, ya estaban firmados. Y como unas cosas son de cal y otras de arena, también se supo que en estos días que el Ministerio de Energía y Minas dio la autorización finalmente al inicio de operación comercial para el proyecto Quellabeco en Moquegua. Quellabeco es la última gran inversión minera ejecutada en el Perú y considerada uno de los cinco yacimientos más grandes de cobre en el mundo. Se calcula que en la etapa de operación de la mina se emplearían a 2.500 personas. Esto implicaría que a partir de este año las exportaciones peruanas puedan crecer, pero como no hay muchos proyectos nuevos, a futuro se esperaría un estancamiento en los niveles de producción por la falta de nuevos recursos. Pero bueno, ya lo saben, esta semana hay Perumín, tenemos Perumín para rato y noticias de minería bastantes, así que semana minera. Vamos con noticias de otros sectores y empresas. En el mercado financiero, la semana pasada se difundió una mala noticia para los usuarios del BBVA y del Banco Falabella con el anuncio de mayores cobros por comisiones. El BBVA, por ejemplo, informó que desde el 30 de noviembre se cobrará una nueva comisión de 10 soles, al menos, al menos 10 soles, por mantenimiento que alcanza a todas sus cuentas. Mientras que el Banco Falabella anunció que desde noviembre también los usuarios de CMR deberán pagar una comisión de 2.9 soles por cancelar sus deudas con tarjetas de crédito en otros bancos, la comisión que antes no se cobraba entre otros cambios. Apuntan el dato que probablemente otras entidades también se van a sumar a anunciar nuevos cambios. En fin. Pero por otro lado, Scotiabank anunció que buscan crecer en los segmentos de banca corporativa, PyME y gran empresa. Y apuestan también por la interoperatividad, vaya palabra, de las billeteras digitales, según informó Francisco Sardón, CEO del banco en el Perú. En banca corporativa, por ejemplo, esperan aumentar su participación en 1.5 veces a mediano plazo. Y en el caso de sus planes para la interoperatividad de billeteras digitales, espera lograr esto en un plazo de 18 meses. Actualmente los usuarios de Scotiabank tienen acceso a Plin, a su billetera digital Plin, pero quieren hacer algo más grande. En el mercado aeronáutico, la aerolínea LATAM anunció una nueva ruta entre Ayacucho y Cusco desde el 4 de noviembre, que tendrá frecuencia los lunes, viernes y domingos. Y como promoción de lanzamiento de los tickets One Way, se tendrá un costo de 20 dólares, han dicho. A viajar los que puedan. Y hablemos de un mercado interesante, el mercado acuícola. Un mercado nuevo con auge de crecimiento, pero que no puede crecer a ritmo debido por una falta de un mejor marco tributario. Para los que no tienen claro qué es esto del sector acuícola, este es el de crianza de peces acuáticos en piscigranjas y cosas similares. Bueno, ese mercado. Un informe de la web del diario Gestión indica que las nuevas inversiones acuícolas no pasan de las 5 hectáreas, son pequeñitas. La ley para el sector fue observada por el Ministerio de Economía y de vuelta a la Comisión de Economía del Congreso. La ley aprobada por el Congreso, pero que fue observada, señalaba una tasa de impuesto a la renta de 15% para las empresas acuícolas que subiría 20% en el 2023 y 25% en el 2025. Bueno, los gremios están pidiendo que se mantenga en 15% hasta el 2025. De acuerdo al Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, hay 50 millones de dólares retenidos en inversiones a la espera que les hagan caso desde el Congreso. Se espera una nueva propuesta de esta norma en las próximas semanas. En el mercado de seguros, la empresa MAPFRE Perú ha anunciado que invertirá 95 millones de soles en la construcción de nuevos cementerios que se sumarán a los cinco que ya tiene la empresa en nuestro país. 
Se trata de tres cementerios, uno en el cono norte y otros en provincias, perdón, cuatro cementerios, uno en Colón Norte y tres en provincias, puntualmente en Chiclayo, el equipo de Iquitos. Esta línea de negocio ha aumentado, dicen sus ingresos, en un 33% al cierre de julio de este año, según indicó María Amalia de la Jara, directora de Funerarias y Camposantos de MAPFRE Perú. Sabemos que este sector, lamentablemente, está creciendo mucho. Y en medios, Latina Televisión, más conocido como Canal 2, ha comentado sus planes, además de la transmisión que tienen para el Mundial de Qatar, por el que han pagado más de 10 millones de dólares y con el que además plantean tener más de un millón de espectadores en el tema del Mundial. Pero bueno, sobre sus planes futuros, Patricio Hernández, gerente general del canal, comentó que están trabajando en la preparación de una nueva novela para el 2023 y que además mantienen una alianza con la productora chilena Cooking Media, que produce formatos de entretenimiento. También con Radio en la Botella siguen trabajando. El gerente te señala que la publicidad viene creciendo este año en televisión y las tarifas publicitarias ya volvieron al nivel prepandemia, así que están con expectativas de crecimiento en el Canal 2. Sobre las cotizaciones que están vigentes al día de hoy, el tipo de cambio empezó el día en 3.913 soles el dólar, el euro en 3.79 soles. Ojo, el dólar está costando ahora más caro que el euro. El Bitcoin está en 18.945 dólares al cierre de esta edición. La bolsa limeña cerró a la baja la semana pasada en menos 2.84, el general en menos 2.81% el selectivo. El cobre cayó a 3.416 dólares por libre, el oro bajó a 1.644.4 dólares por onza, la plata bajó a 18.82 dólares por onza y el petróleo bajó y está en 86.62 dólares por barril, una cotización bastante baja sobre los 100 dólares que nos tenían acostumbrados en los últimos meses al menos. Estas fueron las noticias para el día de hoy. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo el video con todos aquellos interesados en conocer lo que pasa en el mercado minero y en otros mercados para hacer crecer sus negocios, dando like y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Que tengas un gran lunes. Un abrazo enorme para ti. Semana Minera, ya lo saben.